வணக்கம் வெல்கம் டு சித்ரா முரளிஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா வெந்தய தோசை எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் அதுக்கு என்னென்ன வேணுங்கிறத அளவு சொல்றேன் பார்த்துக்கோங்க ஒரு கப்பு பச்சரிசி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அவல் ஃபஸ்ட்டு பச்சரிசியும் அவளையும் தனித்தனியாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூணு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுக்கணும் நான் ஊற வச்சு தண்ணியெல்லாம் வடிய விட்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இருபது நிமிஷம் முன்னாடி வந்து இந்த அவலை வந்து வாஷ் பண்ணி ஊற வச்சுக்கோங்க அதுவும் ஊற வச்சு ரெடியாக வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை மூணுத்தையும் சேர்த்து நம்ம வந்து அரைச்சிக்கலாம் வெந்தயம் ஊற வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா அதில் தண்ணி இருக்குல்ல அந்த தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் அதையும் சேர்த்து போட்டு அரைக்கணும் ஸோ வெந்தயம் அப்புறம் ஊற வச்ச அவல் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சின்னு வந்துடலாம் நல்லா நைஸாக அரைச்சுட்டோம் நம்ம வந்து பவுலில் மாற்றிடலாம் மிக்சி அலம்பிட்டு அந்த தண்ணியை சேர்த்துடலாம் தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் மிக்சி அலம்பினோலையும் அந்த தண்ணியும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் மாவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் எப்பயும் சொல்கிற மாதிரி சைடெல்லாம் நல்லா நீட்டாக வழிச்சு வச்சுருங்க அப்போ தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் மூடி வச்சுருவோம் இது வந்து நல்லா புளிக்கணும் ஒரு ஆறு ஏழு மணி நேரம் மேலே ஆகணும் அப்புறமா தான் நம்மளால் வந்து தோசை வாக்க முடியும் ஸோ நல்லா புளிக்கட்டும் இட்லி மாவுலாம் எப்படி இட்லி தோசைக்கெலாம் எப்படி அரைச்சி வைப்போம் அதே மாதிரி தான் அதே மெத்தடு ஆனால் உளுந்து மட்டும் நம்ம சேர்க்கல நம்ம வந்து நல்லா புளிச்சதுக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம் நம்ம வந்து வெந்தய தோசை அரைச்சி வச்சுருந்தோம் மாவு நல்ல ஒரு ஆறு ஏழு மணி நேரம் நல்லா புளிக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி நல்லா புளிச்சிருக்கு பாருங்கள் நல்ல மாவு வந்து ஃபெர்மெண்ட் ஆகி பொங்கி வந்திருக்கு பாருங்க தெரியும் தெரியுதா ஸோ நல்லா பொங்கி வந்திருக்கு உளுந்தே இல்லை வெறும் வெந்தயம் மட்டும் சேர்த்து தான் அரைச்சிருக்கோம் இதுக்கு வந்து மாங்காயும் வேர்க்கடலையும் போட்டு ஒரு சட்னி பண்ண போகிறேன் இது வந்து கிளிமூக்கு மாங்காய் இல்லை பெங்களூரா மாங்காய் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் கிளிமூக்கு மாங்காய் இல்லை பெங்களூரா மாங்காய்ன்னு சொல்லலாம் இதில் ஒரு பாதினு எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ரொம்ப புளிப்பும் இல்லை இனிப்பும் இல்லை அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ ஒரு பாதி மட்டும் எடுத்து தோலை சீவிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் காரத்துக்கு ஒரு மூணு பச்சை மிளகா ஒரு கைப்பிடி வந்து வேர்க்கடலை பச்சை வேர்க்கடலை நான் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் வருத்த வேர்க்கடலை இருந்து அதுவும் போடலாம் பச்சை வேர்க்கடலை இருந்து அதுவும் போடலாம் அது உங்களுடைய ஆப்ஷன் அது மட்டும் தேங்காய் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் தேங்காய் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் அவ்வளோதான் இது எல்லாத்தையும் உப்பு போட்டு சேர்த்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் உப்பு தேவையான உப்பு அரைச்சின்னு வந்துடுவோம் நம்மளுடைய மாங்காய் வேர்க்கடலை சட்னியும் அரைச்சாச்சு ரொம்ப நைஸாக இருக்காதிங்க கொஞ்சம் திப்பி திப்பியாக அரைச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி அப்போ தான் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் மேலே கொஞ்சம் பெருங்காயம் போட்டிருக்கேன் அடுப்பில் வந்து இல்பை கரண்டி வச்சு அதில் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இந்த பக்கம் தோசை கல்லையும் போட்டாச்சு கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சம் கருவேப்பில் இந்த பெருங்காயத்து மேலே சூடாக விட்டுருங்க அவ்வளோதான் ஸோ நம்மளுடைய வேர்க்கடலை மாங்காய் சட்னியும் ரெடி ஆகிடுது தோசை கல்லும் காஞ்சிடுது இது வந்து வெந்தய தோசை சாஃப்டாக தான் இருக்கும் அடுத்ததையும் விட்டுடலாம் அடுத்ததையும் பார்த்துருவோம் நம்ம வந்து வெந்தயமும் வெறும் பச்சரிசி மட்டும் சேர்த்து அரைச்சிருக்கோம் இது வந்து நல்லா சாஃப்டாக தான் வரும் க்ரிஸ்பியாக வராது மாவு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம வந்து உளுந்தே சேர்க்கல அந்த வெந்தயத்தோட குழ குழப்பு தான் ஸோ நீங்கள் விடும்போது பார்த்துட்டு தண்ணி வேணும்னா அந்த விடுற பதத்துக்கு இருக்கணும் அவ்வளோதான் நம்ம தோசை வாக்குற பதத்துக்கு தண்ணி மட்டும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டால் போதும் நல்லா இந்த மாங்காய் அப்புறம் வேர்க்கடலில் சட்னியோட அந்த அந்த மாங்காயில் கொஞ்சம் இனிப்பு கொஞ்சம் புளிப்பு இருக்குதுன்னு சொன்னோன்னா அது அந்த தேங்காயோட இது அப்புறம் காரம் எல்லாம் சேர்ந்து உப்பு புளிப்பு காரமாக அந்த சட்னி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதோட இந்த வெந்தய தோசையும் தொட்டு சாப்பிடுங்க ரொம்ப அமிர்தமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் ஈஸியான ஒரு வெந்தய தோசை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்னென்னா வெந்தயம் வந்து உடம்புக்கு நல்லது சூட்டு தணிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அதனால் வெந்தய தோசை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் அடுத்த வீடியோவில் சந்தி